friends, welcome to Rani in India Ulagam. In this channel, we are super on a sweet recipe. In this video, we are going to talk about the sweet knowledge. That's why we are going to talk about the sweet knowledge. सूडा सूडा अलवा वाईंगी अपने सूड और शापुनु ना आशा रखता हूँ सही हो बट ये ना पन रहते पक्का तो उन लोगों के लिए अपडे वाईंगी शाप टिकला नम्र मार्गी डिस्टेंस लोड लोग ना इप्परी अलवा में शाप रह मरियो सो अंदर मार्गी मिस पन रहों लोग के वीट ले ये संजी तगड़ा तगड़ा नाला सूड और शाप इब्लों नहीं तैयार पड़ते, इब्लों नहीं बच्चे, नमक बीटला सही रहते, कड़े ले वाली साफ दिलाना, अपनी नहीं पाएंगे, but नम्बर इन्हें किसे ये पोरा, मस्कु तलवा के, और एक तुली कोड़ा नहीं ये तैयार लेंगे, रोंगबे ईसिया मरे ला, रोंगबे टेस्ट आ, तगड़ा तगड़ा, और सुपर आना, मस्कु तलवा, ये प மறக்காம் ராணியின் இனிய உலகம் சென்னலுக்கு சர்ப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பகத்திர் உல்ல பெல் பட்டனில் ஆல்கிர் ஆப்சன கலிக்கப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடிய வட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்காக அல்வா செய்யர்துக்கு பத்திக்கினா நான் ஒரு கப்பலவு கோதும்பமா விடுக்கிறேங்க இப்போ இத நாம் இதே அலவு சப்பாத்திக்கேன் பெசஞ்ச மாவு எங்கிட்ட கொஞ்சு இருக்கு அதையிமே சேர்த்துதான் நான் அல்வா பண்ணப் போகிறேன் சோ வந்து பாத்திக்கேன் ஆகமுத்து எனக்கு 2 கப் கோதுமம் மாவு சோ இப்போ இத நல்ல பெசஞ்ச எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த அலவுக்கு பெசஞ்ச எடுத்தாச்சே பெசெஞ்சு வைக்கிறதான் சோ கொஞ்சம் கையில ஒட்டாமார் இருந்தாலும் பிரச்சன இல்லை இப்போ இதில் இந்த மாவு மூல்கர் அலவுக்கு தண்ணி சேத்து இது ஊற வைச்சிலாம் இது குடவே நான்த சப்பாத்தி மாவி சேத்து ஊற வைச்சு எடுத்துக்கு போறேன் இப்போ இது வந்து பாதிக்கினா ஒரு இப்ப Kitchenτάborn கொஞ்சு அகலமான பெரிய பாத்திரமா இருந்தது நான் உங்களுக்கு ரும்பு ஈசியா இருக்கும் பால் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சு அதிகமா தண்ணி சேர்த்து நீங்க பால் எடுத்துக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சமா பால் எடுத்து ஒரு பாத்திரத்துல மாத்திட்டேன் திரும்ப இதல கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து எடுத்துட்டு இருக்கறேன் இதல நல்ல இந்த மாவுல பாலா வர்ற அளவுக்கு நல்ல பசிஞ்சு எடுத்துட்டு லாஸ்ட்ல சக்கையா இருக்கும் பாத்தீங்களா அத மட்டும் நாம வேஸ்ட்ல கலஞ்சிரலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க உள்ள कोई तो फ्लोर पति के ना इंद मेल उल्ल तोल अल्ला नी का मैं माव रुकों गोदम मावे नम्म ऊर ला कड़ी करा मरी रुम्बा नाइस आवू कड़ी को इध कुंजा वारा वारन रुको सो इध वंदे वेस्ट कुंजा आधी का मार कड़ी रुको इंद ला सो इप्पो सेकेंड राउंड थान्यो ना इंद ला ऐड तर रहे इंद माव रुक पति इंगला � அந்த அலவுக்கு இதில் மேல் உள்ள தோலலாம் கலந்துதான் இங்கு உள்ள கோதும் அம்மாவு கடிக்கும் அன்னா சப்பாத்திலாம் செஞ்சனா ரும்ப சாவ்டா இருக்கும் இந்த மாறி தோல் நீக்காம் இருக்கிறது பாத்திங்கனா நம் மூல தவுடின் சொல்வாங்க அதல நீக்காம் இருக்கிறதுன் பாத்திங்கனா சோ அந்த கோதம் பால் வந்து கீல படிஞ்சிரோம் மேல வந்து தண்ணியலாய் வந்திரோம் சோ நாம் அந்த தண்ணிய முட்டு பில்டர் பண்ணி எடுத்திரலாம் இது இப்பு ரஸ்டில் இருக்கொட்டோம் இது கெடையில பத்திங்கனா 2 கப் கோதம் மாவுக்கு 2 கப் நாட்டு சக்கர எடுத்திருக்கேங்க உங்களுக்கு 
இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பாகு காய்ச்சிடலாம் பாகு காய்ச்சிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கம்பி பதம் எதுவுமே அவசியம் இல்லைங்க இந்த வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சாலே போதும் ஸோ கொஞ்சமாக நல்லா காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெள்ளெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு வெள்ள பாகுமே நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு சைடு வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு முழு தேங்காவை எடுத்து நல்லா த கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து திக்கான பாலாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க இதை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி அல்வா செய்ய போகிறோம் ஸோ பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தண்ணி சேர்க்காமல் திக்கானதாக இருக்கணும் இப்போ கோதுமை பால் வந்து நம்ம ரெஸ்ட்டில் வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதுவுமே ரெடி ஆகிடுச்சு கோதுமையோட பாலெல்லாம் அடியில் போயிடுச்சு அதில் கலந்த தண்ணியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மேல் டேப்பில் வந்துருச்சு இப்போ அந்த தண்ணியை மட்டும் நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்படி நைஸாக ஊற்றினீங்கன்னா மேலே உள்ள தண்ணி மட்டும் நமக்கு தனியாக வந்துடுங்க மெதுவாக பார்த்து எடுங்க இந்த தண்ணி மட்டும் வடிஞ்சு வந்துடும் இப்போது தண்ணியெல்லாம் இந்த பால்லேருந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த தண்ணி நமக்கு தேவையில்லை இந்த பால் மட்டும்தான் நமக்கு தேவை இப்போ வாங்க அல்வா செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பாத்திரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அடிகணமான ஒரு சில்வர் பாத்திரம் தாங்க எடுத்துருக்கிறேன் உங்கள் கிட்ட நான் ஸ்டிக் பாத்திரம் இருந்ததுன்னா அதைவே எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கோதுமை பாலையும் ஆட் பண்ணிடலாம் கோதுமை பால் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டி இருக்கிற மாதிரி தேங்காய் பாலுமே எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுலேயே நான் நம்ம காய்ச்சி வச்சுருக்கிற வெள்ளை பாக கலந்துக்கிறேன் ஒரு ஃபில்ட்ரு வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணியே சேர்த்துக்கோங்க அதில் உள்ள டஸ்டெல்லாம் ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம வெள்ளை பாகே காய்ச்சி வச்சுருக்குறோம் ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுப்பை ஒரு மீடியம் சைஸில் வச்சு கரண்டி வச்சு பிடிக்க விடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருங்க கொஞ்சம் சூடு ஏற ஏற இந்த மாவு வந்து கெட்டியாகிக்கிட்டே வரும் இந்த மாதிரி நல்லா கலதிக்கிட்டே இருக்கணும் அடி பிடிக்க விட்டுறாதீங்க அடுப்பை வந்து ரொம்ப ஹைல வைக்க வேணாம் கொஞ்சம் கெட்டியாகிற வரைக்கும் மீடியம்லேயே வச்சு கலதிக்கிட்டே இருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க இந்த அளவுக்கு நல்ல கெட்டியாகவே வந்துருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பை நல்லா சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இடையில இடையில நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் எடுத்த மாவுக்கு ஒரு ஒன்றரை கிலோ அளவு வரைக்கும் அல்வா கிடைச்சதுங்க இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா முக்கால் வாசி பாத்திரத்தில் முக்கால் வாசி அளவுக்கு இருக்குது இன்னும் வேக வேக பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஒரு கால் வாசி அளவுக்கு வர்ற வரைக்கும் நம்ம இதை கிண்டி எடுக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இருக்குது மாவோடைய ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஆகிடுச்சிங்க மாவோட அளவுமே கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கலருமே கொஞ்சம் டார்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நெய்யே ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க நம்ம சேர்த்துருக்கிற தேங்காய் பாலில் உள்ள தேங்காய் எண்ணெயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் தேங்காவோட ஃப்ளேவர் தாங்க இந்த அல்வாவுக்கு ஹைலைட்டாக இருக்கும் ஸோ ஃப்ளேவரும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு கேஷ்யூனட்டை சின்ன சின்னதாக உடச்சி ஒரு ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து வறுத்து இதில் சேர்த்துக்கிறேங்க நெய்யில் வறுக்கணுனாலும் வறுத்துக்கலாம் பட் நெய் சேர்க்கும்போது அந்த தேங்காய் எண்ணோட ஃப்ளேவர் வந்து கொஞ்சம் மாறிடும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து தேங்காய் எண்ணெயிலேயே கொஞ்சம் வறுத்து இதில் சேர்த்துருக்குறேங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த தேங்காய் எண்ணெய் வந்து உங்களுக்கு நல்லா அப்படியே பிரிஞ்சு வரும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இதோட கலருமே பார்த்திங்கன்னா டார்க் ஆகி வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சுங்க முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போது கொஞ்சம் கெட்டியாகவும் ஆகிடுச்சு கலரும் நல்லா டார்க் ஆகிடுச்சு 
ஸோ அடுப்பை நான் வந்து சிம்மில் வச்சு தாங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி அளவும் கொஞ்சம் அதிகமாக செய்கிறதுனால டைமும் எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகும் ஃபஸ்ட் டைமாக நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மியாகவே செஞ்சு பாருங்கள் ஆனால் ரொம்ப நல்லாவே வரும் பயப்படவே வேண்டாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிடுச்சுங்க அல்வாவும் ஓரளவுக்கு நல்லாவே ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சமயம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நார்மல் அல்வா மாதிரி இருக்குங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த தேங்காய் என்ன பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜ் தான் பார்த்தீங்கன்னா மஸ்கூத் அல்வாவுக்கு பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் மஸ்கூத் அல்வாவுடைய எக்ஸாக்ட் டேஸ்ட்டுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் எடுத்துடாதீங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சு கிளறிக்கிட்டே இருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த எண்ணெய் லைட்டாக இந்த அல்வா மேலே அப்படியே படி ஆரம்பிச்சிருச்சு இது தாங்க கரெக்டான ஸ்டேஜு உங்களுக்கு நான்ஸ்டிக் பாத்திரமாக இருந்தால் பாத்திரத்துலேயே ஒட்டாமல் அப்படியே துண்டாக இந்த அல்வா வருங்க எனக்கு சில்வர் பாத்திரம் அப்படிங்கிறதுனால லைட்டாக ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது நம்மளுடைய சூப்பரான மஸ்கு தல்வா பெர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இப்போ இது வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி நாம் ஆற வச்சு பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்ற போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு டிஃபன் பாக்ஸில் நான் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேங்க இது நல்லா ஆரவும் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ அருமையாக வருங்க இதை நீங்கள் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி கூட ஒவ்வொரு பாக்ஸாக எடுத்து கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்ல தலை தலனு சுட சுட சூப்பரான மஸ்கு தல்வா ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸில் உள்ள அல்வாவை மட்டும் உங்களுக்காக நான் கட் பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்குது ஆறுனதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக நாம் சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம் ஆல்ரெடி ஒரு டிஃபன் பாக்ஸு எங்களுக்கு முடிஞ்சது சுட சுட வச்சு ஆசை தீர சாப்பிட்டாச்சுங்க ரொம்பவே சூப்பராக வீட்டிலையே மஸ்கு தல்வா ரெடி பண்ணியாச்சுங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ராணியின் இனிய உலகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்